Olá, meus caros. Vamos conversar hoje um pouquinho a respeito da questão da incidência do PIS e COFINS quando uma empresa paga royalties para o exterior? Muito bem, antes de falar do assunto, tem que mandar um abraço para a Gabriele. Gabriele da Silva Amorim. Gabriele, obrigado pelo contato, pelo que você escreveu, foi muito gentil, viu? Voltando no assunto do dia, hoje a gente vai falar então sobre a incidência do PIS e COFINS nas remessas de royalties para o exterior. Não dá para falar disso sem antes falar sobre o que é royalties. Ficaria até injusto, né? Porque de repente alguém não sabe o que é royalties. Então vamos lá, estou aqui pegando a definição legal, o Felipe vai botar aqui na tela para vocês, eu vou ler para ser fiel ao texto, tá bom? Então, olha, os royalties são considerados rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos. Para ajudar, tem uns exemplos. Então, vamos lá, são exemplos de royalties, por exemplo, o direito de colher ou extrair recursos vegetais, ou o direito de pesquisar uh, e extrair recursos minerais, a exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas, e também a exploração de direitos autorais. Quando você paga por estes direitos, você está pagando um royalty. Bom, muito bem. Quando você paga por esses direitos e está pagando um royalty, pode ser, e é disso que nós vamos falar hoje, que você esteja pagando para o dono do royalty que está lá no exterior. Vamos falar de uma marca, por exemplo. Né? Então, a marca Sevilha Contabilidade. Muito bem, a marca Sevilha Contabilidade é a propriedade da Sevilha Corporation que está lá na Europa. Muito bem. A Sevilha Corporation autoriza a minha empresa aqui no Brasil a usar a marca Sevilha Contabilidade em troca do pagamento de um royalty. Então ela pode me cobrar como ela quiser, né? O royalty se combina como quiser. Pode cobrar por quilo, por metro quadrado, por quilômetro rodado, como definir. Então, por exemplo, olha, você tem que me pagar mil reais por mês para usar a marca Sevilha Contabilidade. Muito bem. Todo mês eu vou ao banco, fecho um câmbio e mando o dinheiro do royalty lá para a Sevilha Contabilidade. Vocês já me ouviram falando aqui que quando paga-se serviços ao exterior, há a incidência de PIS e COFINS neste pagamento. Então, deveria. Eu mando o dinheiro para eles lá e, além de mandar o dinheiro lá para a Sevilha Corporation, eu tenho que pagar o PIS e COFINS desse dinheiro aqui no Brasil. Bom, e qual é a situação dos royalties em relação a isso? A situação dos royalties ela era indefinida, viu? Desde 2004, quando entrou essa questão do PIS e COFINS na exportação, perdão, na importação, ficou sem -se dúvida se Royalty devia ou não pagar piso e cofins. Recentemente, a Receita Federal tomou uma decisão sobre o assunto dizendo que não precisa pagar sobre Royalty. E você vai me dizer, ah, mas você não falou que sobre importação de serviços deveria pagar? Pois é, falei, mas olha o que a Receita Federal decidiu, que pagamento de Royalty não se refere ao pagamento de serviços. Por que, que não se refere? Porque a Sevilha Corporation, quando me autoriza a usar a marca, ela não está me prestando serviço absolutamente nenhum, ela só me autorizou a usar aquela marca. Então, eles lá, que ficam em Londres, não fazem absolutamente nada para mim. Eles ficam lá sentados cuidando da vida deles e todo mês eu mando mil reais lá para eles em pagamento do royalty. Então, como não é uma obrigação de fazer que eles assumem comigo, eles não se obrigam a fazer nada por mim, não se trata de uma prestação de serviço e, portanto, não paga PIS e COFINS quando eu pago uh, royalties para o exterior. <coughs> diferentemente, na mesma decisão a Receita Federal esclareceu, diferentemente dos casos em que se paga, por exemplo, por serviços técnicos ou por assistência técnica. Deixa eu explicar. Se além do royalty, a Sevilla Corporation me cobrasse um outro valor, digamos, mais 500 reais por mês, para me ensinar a fazer as coisas, seja vindo aqui ao Brasil, ou seja por videoconferência, ou por qualquer meio, por telefone, se eles me ensinam, se eles me dão assessoria, se eles me dão suporte. Então, nestes serviços de assistência técnica ou de serviços técnicos que eles me, pre me prestam, aí sim há uma obrigação de fazer, portanto é um serviço e, portanto, tem que pagar piso com fim sobre essa remuneração. Então, o que, que a Receita determinou? Ela determinou o seguinte, que no contrato de royalty tem que ser especificado qual é a parcela de royalty qual é a parcela relativa à assistência técnica ou serviços técnicos e o que for royalty não paga PIS e COFINS, o que for serviços ou assistência técnica paga PIS e COFINS na importação. Tá bom? Ficou claro? Muito obrigado. Eu vou ligar agora lá na Sevilha Corporation. Até logo. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.